Madalas tampok sa kwento ng matatanda ang patungkol sa mga lumang bahay. Mabisa raw kasi itong panakot sa mga bata na makukulit at gusto pang maglaro tuwing gabi. Ayon sa kanilang kwento, ang mga luma o abandonadong bahay ang madalas pamugaran ng mga masasamang espiritu dahil puno ito ng lungkot. Ito raw ang nagtutulak sa mga espiritu upang tirhan ang lugar na iyon. Nakakatwang isipin na hindi pala lahat ng bahay ay tirahan para sa mga tao. Minsan, tirahan din pala ito na mga espiritong minsan ay naging tao. Oras na naman na. Malamig ang simoy ng hangin. Madaling araw na naman nakauwi mula sa trabaho si Minda. Nagtatrabaho kasi siya bilang isang accounting analyst sa isang kumpanya sa Pasay kaya madalas siyang gabihin dahil sa Cavite pa siya nakatira. Kasalukuyan niyang nilalakad ang kalsada papunta sa kanilang bahay. Pinagbabawalan na kasi ng homeowners ang kahit na anong pampublikong sasakyan na walang sticker na pumasok sa kanilang lugar, lalo ang mga tricycle. Nagiging talamak kasi ang nakawan at ang aksidente sa lugar. Sa kanyang paglalakad, madadaanan niya ang isang lumang bahay na ayon sa sabi-sabi ay pinamamahayan ng mga multo. Ito ang laging pinangangambahan ni Minda tuwing uuwi siya ng ganong oras. Hindi naman siya naniniwala sa mga multo at ayaw pa rin naman niyang makakita nito kahit isa. Base kasi sa mga kwento ng kanyang mga kaibigan, kapag nakakita ka ng multo, ay pwede ka daw nitong dalawin hanggang sa iyong pagtulog. Itagtag pa sa kanyang kilabot ang mga patay sinding poste sa malapit. Madalas pa nga ay mamamatay na lang ang ilaw at muling liliwanag kapag nakalampas na siya. Ang pakiwari niya tuloy ay pinaglalaruan siya ng mga espiritu sa naturang bahay. Isang tipa na lang ang layo niya mula sa bahay ng biglang Isang matinis at nakapanging ilabot na huni ang pinalabas ng isang pusa. Kulay itim ang nakatayong mga balahibo nito at matalim kong makatingin ang naninilaw nitong mga mata. Dito'y nagsitayuan ang balahibo ni Minda. Halos sumiwalay na rin ang puso niya sa sobrang kaba at mabilis niyang ipinagtabuyan ang pusa pero Inilabas lang nito ang matatalim na kukong nagbabad niyang kumapit sa kanya. Kahit na nga mahangin ng oras na iyon, hindi niya mapigilan ang magpawis sa sobrang hilakbot. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at gusto na niya agad makauwi sa kanila. Naglakad siya ng matulin, ngunit parang ayaw bumilis na kanyang paghakbang. Tila malayo-layo pa ang dapat niyang lakbayin. Hindi pa niya matanaw ang kanilang bahay. Nagsimula na namang magpatay sindi ang mga ilaw ng poste. Gusto niyang sumigaw ng mga sandaling iyon ngunit tila natuyot ang kanyang lalamunan dahil sa nararamdaman. Ang kanyang tila ay halos magtago na rin dahil sa sobrang kaba. Hindi niya magawa kahit na umusal. Nangangatal pa ang kanyang labi. Malilikot ang mga mata ni Minda 
habang inililibot ang kanyang paningin sa buong paligid. Sa tuwing mapapadaan ang kanyang mga mata sa lumang bahay na iyon, may kung anong sindak ang nararamdaman niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pakiramdam niya kasi ay may pares ng mga mata ang sa kanya ay nakatingin. Para bang nangingilala. Nagpapadya at sadyang nanlilisik. Dahil dito, mas binilisan niya ang paglalakad kumpara sa nauna. Halos patakbo na siya kung tutuusin. Bigla rin siyang nakaramdam na kakaibang lamig na nanuot hanggang sa kanyang mga buto. Hindi normal. Nakakabalisa. Nakapagtataka. Isang sot-sot ang kanyang narinig at nagmumula ito sa loob ng bahay. Sa loob ng lumang bahay. Nagsitayuan muli ang mga balahibo niya dahil sa pagkakaalam niya ay wala ng tao doon. Lumingalinga siya at wala namang bakas ng tao kung kaya't napaisip siya kung kanino naman manggagaling yun. Psst! Narinig niyang muli. Isa na namang sutsut pero sa pagkakataong ito ay meron na rin kasamang hagikik. Ito'y lalo pang nagpadala ng milyong kilabot kay Minda. Kahit anong tulin ng kanyang paglalakad, ay tila hindi pa rin niya magawang makalagpas. Naluluha na siya sa takot at halos panawan na siya ng ulirat. Psst. Laro tayo! Rinig niyang sabi ng isang bata at mula na iyon sa kanyang likuran. Parang galing pa sa ilalim ng lupa ang maliit nitong boses. Dahil dito ay bigla siyang natigilan at nanigas ang buo niyang katawan na parang isang bato. Hindi alam ni Minda kung ano ang gagawin ng oras na iyon. Tanging hilakot na lang ang tumatakbo sa kanyang isipan at kung paano makakauwi sa kanilang bahay ay hindi rin niya alam. Unti-unti na siyang nilalamon ng katuwagan. Pangungulit pa ng bata sa kanya. Ate, laro tayo! Tara ate! Sige na! Laro tayo! Hindi niya magawang tingnan ang itsura ng batang iyon dahil sa takot na baka pag nakita niya ang hindi dapat makita ay hihimatayin na lang siya. Ramdam niya ang pagbaba ng temperatura ng kanyang katawan. Maging ang kanyang buong sistema ay nararamdaman niyang unti-unting bumabagsak. Lumakas bigla ang ihip ng hangin at nanuot hanggang laman ang lamig nito. Mas nakadagdag pa ng kilabot ang tagpong iyon. Ate! Mahinang sabi nito at sa kandahan-dahang hinawakan si Minda. Nakakangilo ang lamig ng palad ng bata na siyang humihigpit sa bawat paghawak nito. Napapangiwi na lang si Minda sa sakit at kagat na niya ang ibabang labi habang nagpipigil. Ate, maglaro na kasi tayo! Nakakarindi na ang tono ng bata. Umalingaw-ngaw pa ang naturang sigaw na iyon na halos ikabiyak ng bungo ni Minda dahil sa sobrang lakas. Nakakatakot. Nakakabingi. 
inilagay ni Minda ang dalawa niyang kamay sa kanyang tenga upang hindi gaanong marinig ang susunod pang sasabihin ng bata na patuloy sa pag-alingaw-ngaw ng sandaling yun. Napaupo siya sa sobrang sakit nito sa tenga at kita na ang ugat niya sa ulo na halos mapatid na. Sadyang nakapanghihina. Ilang segundo lang, tumahimik muli ang buong paligid. Iniangat niya ang kanyang ulo at dahan-dahang nilibot ang tingin sa kanyang paligid. Nakapagtataka na lamang na wala na ang bata. Sa tingin niya ay makakauwi na rin siya ng matiwasay sa kanilang bahay. Dito'y huminga siya ng malalim. Dahan-dahan siyang tumayo at inayos niya ang kanyang sarili at nagsimula na lang maglakad muli na para bang walang nangyari. Bago makarating sa kanilang bahay ay may intersection muna siyang lalagpasan at dito madalas na napapambalita ang sunod-sunod na aksidente. Sa kanyang muling paglalakad, dito'y nakita niya ang isang bata na kumakaway sa kanya sa kabilang kalsada. Nangunot naman ang kanyang noo dahil sa pagtataka at bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang tuguan ang batang iyon at kitang-kita pa niya na may nakatarak na screwdriver sa ulo nito. Nakapagtataka na lang na kahit ganon ang kanyang lagay ay nakangiti pa ito sa kanya habang kumakaway na animoy iniimbitahan siyang tumawid. Hindi. Hin- Hindi. Naginginig niyang sabi na naig na naman sa kanyang buong sistema ang hilakbot at hindi siya makakilo sa kanyang kinatatayuang muli. Napako na naman ang kanyang mga paa. Bigla na lang siya nagtaka nang biglang may sumulpot na tao sa tabi ng bata at parehas ito ng kanyang suot. Ngunit puno ng dugo ang damit. Basag ang bungo nito na halos lumabas na ang utak. Kita rin niya na bali ang paa at ang kanang kamay nito. Lalong nanlaki ang mga mata ni Minda. Nang sa unti-unting paglinaw ng imahe nun, ay nakita niya at nakilala pa niya ang katabi ng bata. Ang sarili niya. Nakita ni Minda ang sarili niya nakatabi ng batang iyon. Kumaway ulit ang bata, ngunit hindi tulad ng kani-kaninay, kumakaway na ito bilang pamamaalam. Unti-unti na lang naglaho ang bata at maging ang babaeng kasama nito na kamukha ni Minda. Naguguluhan na talaga siya sa nangyayaring iyon at hindi niya alam kung anong intensyon ng bata sa kanya. Walang ano-anoy Biglang nagliwanag ang kanyang paningin at siya'y nasilaw ng todo. Hindi niya maaninag ang daan at ang tanging alam niya ay umaalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog na papalapit sa kanyang pwesto. Pinilit niyang irehistro ang liwanag na iyon at nanlalaki ang kanyang mga mata sa nadiskubre dahil isang kotse ang umaharurot sa kinaroroonan niya. Huli na ang lahat ng mapagtanto niyang Malapit na sa kanya ang kotse. Namangga siya nito at tumilapon siya sa gitna ng kalsada. Dahil hindi napansin ng driver na may nasagasaan siya, ay muli na namang nabangga si Minta at naipit ng mga gulong ang kanyang payat na katawan. Namilipit siya sa sobrang sakit. Halos impyerno ang nararamdaman niya ngayon. Parang pinipiga ang kanyang mga laman at inulit-ulit ng maraming beses hanggang ang kanyang luha 
ay tuluyang maging pula. Naging dugo. Dahil dito, unti-unti na rin nandilim ang kanyang paningin at tuluyan ng binawi sa kanya ang kanyang buhay. Tatlong araw ang nakalipas. Umalingasaw ang isang masangsang na amoy mula sa lumang bahay. Maraming usiserot at usisera ang naglipa na palibot sa nasabing bahay. Napuno ng bulong-bulungan ang umagang iyon at nakapagtataka dahil ni minsan ay wala namang nagtangkang pasukin iyon. Wala rin nagtatapon ng basura roon dahil sa takot na sundan ng nagmumulto sa bahay. Dahil dito, tumawag na sila ng pulis. Mabilis namang rumisponde ang mga ito at agad nilang hinalugan ang buong kabahayan. Mas lumakas ang amoy ng masangsang na iyon nang buksan nila ang pinto. Halos masuka-suka ang ilan dahil hindi nila kinakaya ang nakapanditiring amoy na halos parang hindi mo maisalarawan kung ano nga ba. Pigil naman ang hininga ng iba at lakas loob na pumasok sa kabila ng nakasusulasok na amoy. Laking gulat ng mga pulis nang makita ang katawan ni Minda sa loob ng bahay. Nilalangaw na at pinaglalaruan ng mga uod. Sariwa pa rin ang mga manalapot na pulang likido mula rito. Agad na kinuha ang katawan niya at tinala na agad sa morgue. Dumagundong naman ang iyak ng malalapit na kamag-anak niya dahil sa kanyang sinapit. Naging misteryo tuloy ang lahat dahil wala namang nakitang ebidensya na makapagtuturo sa tunay na nangyari kay Minda. Ang lubos na nakapagtataka kung bakit naruroon ang katawan niya samantalang hindi naman ito napunta roon. Isa pa sa kanilang ipinagtataka ay kung bakit nakaupo ang bangkay ng dalaga sa sofa katabi ang larawan ng isang batang lalaki. Dumaan ang maraming taon at idinagdag na sa pananakot ng mga matatanda ang nangyaring ito kay Minda. Dahil nga mahilig ang mga ito sa mga kwento-kwento, umugong ang sabi-sabi na dahil daw sa kalungkutan ng batang iyon at paghahanap ng kalinga ng kapamilya ay naisipan nitong isama si Minda sa mundo nito. Madalas daw, lalo tuwing gabi, kapag mapapagawi ka sa lumang bahay na iyon, ay may maririnig ka na lang na babaeng umiiyak. At kapag narinig mo daw yun, huwag mong tatangkain na lingunin dahil nakaamba ang tiyak na kapahamakan sa iyong sarili. <tinyo> 